ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചത് വെർച്വൽ ടീച്ചർ സി ഡികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരു വിദ്യ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാനാവില്ല കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എഡോബ് ബ്രിഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എഡോബ് ബ്രിഡ്ജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ നമുക്ക് ഫയൽ മെനുവിൽ ബ്രൗസിൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഞാൻ ബ്രൗസിൻ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ എഡോബ് ബ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള എല്ലാ ഫോൾഡറും നമുക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് അതിനകത്തുള്ള കണ്ടൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ എൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എന്ന ഫോൾഡർ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഫോട്ടോസിൻ്റെ ബേസിക് തമ്പനിയൽസ് വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രീസെറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ ഫിലിം സ്ട്രിപ്പിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലേഔട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ ഇമേജസും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കണ്ടന്റും സൂം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് സ്പേസ് ബാർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോട്ടോ മാക്സിമൈസ് ആയി വരുന്നതാണ് കൂടാതെ നമുക്ക് കീബോർഡിൽ ഏരോ കീ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ ഇമേജസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇതിൽ നമുക്ക് മൗസിലെ സ്ക്രോൾ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് സൂം ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇമേജ് സൂം ഔട്ടും ചെയ്യാം വീണ്ടും സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ വിൻഡോ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ഫോട്ടോസും നമുക്ക് ഇതിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഞാൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ലേബൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഞാൻ സെലക്ട് എന്ന ലേബൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തതിന് ഞാൻ ലേബലിൽ സെക്കൻഡ് എന്നിങ്ങനെ ലേബൽ ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തത് ഞാൻ അതും സെക്കൻഡ് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ നാലാമത്തത് ഞാൻ അപ്രൂവ്ഡ് എന്നിങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോരോ ലേബൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതും കൂടാതെ നമുക്ക് എല്ലാ ഇമേജസും സോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സോർട്ട് ബൈ ലേബൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലേബലിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് റേറ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇവിടെ ഞാൻ സിംഗിൾ സ്റ്റാർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇതിന് ഞാൻ ഡബിൾ സ്റ്റാർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ അടുത്ത ഇമേജ് ഞാൻ ത്രീ സ്റ്റാർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇമേജസിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റേറ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഇത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സോർട്ട് ബൈ റേറ്റിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത റേറ്റിംഗിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് അതുപോലെ ഡേറ്റ് മോഡിഫൈഡ് എന്നിങ്ങനെ ഓരോരോ വ്യത്യസ്ത ഡേറ്റിന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് അതാത് ഡേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോസ് മാത്രം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് റേറ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ നോ റേറ്റിംഗ് നമ്മൾ കൊടുത്ത റേറ്റിംഗിന് അനുസരിച്ച് സെക്കൻഡ് ടു സ്റ്റാർ അതുപോലെ ത്രീ സ്റ്റാർ എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ റേറ്റിംഗ് കൊടുത്ത പ്രയോറിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ലേബൽസും നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലേബൽസിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവ സോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പ്രിഫറൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഡിറ്റിൽ പ്രിഫറൻസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നമുക്ക് ജനറലി ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കൊരു ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനായി ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്
കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക